সায়েন্স প্রজেক্ট গাটু চিনকে অ্যাসেম্বলির আগে বন্ধুদের সাথে ক্লাসে বসে হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করছিল গাটু এটা তোরই ভুল আমি বলেছিলাম না হোমওয়ার্ক করে নে আরে চিনকি এই সব ছাড়ো তাড়াতাড়ি কাজটা করো হ্যাঁ চিনকি এখন এই সব ভাবার সময় নয় কিন্তু তখনই বেল বেজে যায় আর টিচার এসে যায় ওনার সাথে কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের ম্যাম রেখাও আসেন আর সব বাচ্চারা ওনাকে আসতে দেখে অবাক হয়ে যায় আরে কি রেখা ম্যাম এসেছেন তার মানে ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট হবে চলো আজকে হোমওয়ার্ক চেক হবে না আমরা বেঁচে গেছি গুড মর্নিং ম্যাম গুড মর্নিং স্টুডেন্টস আজ আমি তোমাদের জন্য একটা বড় নিউজ নিয়ে এসেছি আমাদের সিটিতে একটা বিশাল বড় সায়েন্স এক্সিবিশন হবে যেখানে পুরো কান্ট্রির সাথে সাথে কিছু ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের স্টুডেন্টরাও পার্টিসিপেট করবে সব বাচ্চারা এটা শুনে বেশ এক্সাইটেড হয়ে যায় ওয়াও সায়েন্স এক্সিবিশন সায়েন্স তো আমার ফেভারিট সাবজেক্ট হ্যাঁ আর তোমাদের মধ্যে যে সব বাচ্চারা পার্টিসিপেট করতে চাও তারা একসাথে একটা গ্রুপ বানিয়ে নাও আর নিজে ক্লাস টিচারদের নাম দিয়ে দাও আর তোমাদের একটা আইডিয়াও নিয়ে আসতে হবে যে কিসের ওপর প্রজেক্ট হবে যার আইডিয়া সব থেকে ভালো হবে সে স্কুলের তরফ থেকে রিপ্রেজেন্ট করতে যাবে ওকে ম্যাম সব বাচ্চারা রেখা ম্যাম যাওয়ার পর ভাবতে লাগে যে কিসের ওপর প্রজেক্ট বানালে ভালো হয় কিন্তু কারোরই কোনো ভালো আইডিয়া আসছিল না পরের দিন আইডিয়া সাবমিট করা ছিল তাই সব বাচ্চারা গাট্টু চিঙ্কির বাড়িতে দেখা করে গাট্টু কি বলিস সোলার সিস্টেমের একটা ঘুরন্ত মডেল বানানো হোক কি না নানা হারি এটা তো খুব পুরনো আইডিয়া নতুন কিছু ভাবো তো তুই কি চাইছিস আমরা কি একদম অ্যাডভান্স রোবট বানাবো আরে হ্যাঁ এটা তো একদম দারুণ আইডিয়া চা না এটাই বানাই এমন একটা রোবট যে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দিতে পারবে চিঙ্কি এই আইডিয়া তো খুব ভালো কিন্তু আমরা বানাবো কি করে এটা তো খুব টাফ হবে না বানিয়ে নেব কাট্টু আগে কালকে গিয়ে টিচারের কাছ থেকে এই প্রজেক্টটার অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে পরের দিনই গাট্টু চিঙ্কি আরও টিম রেখা ম্যামের কাছে গিয়ে তাদের আইডিয়া জানায় রেখা ম্যামের এই আইডিয়া দারুণ লাগে আর আইডিয়া অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায় তিন দিন পরে এক্সিবিশন ছিল আর গাট্টু চিঙ্কি গুড্ডি হাড়ি বান্টি প্রজেক্ট শেষ করার জন্য লেগে পড়ে চিঙ্কি রোবট তো তৈরি কিন্তু তুই কি ভেবেছিস এ কি করে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দেবে সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না চলো আমরা বাবা মার সঙ্গে কথা বলে কিছু আইডিয়া নিয়ে নি গাট্টু চিঙ্কি মা বাবার কাছে যায় আর দেখে যে মা একটা নতুন ডলকে গিফট র্যাপ করতে যাচ্ছে মা এই ডলটা কার জন্য আচ্ছা এটা আমার বান্ধবীর মেয়ের বার্থডে ওর জন্যই এটা গিফট র্যাপ করছি আর দেখ এটা কথাও বলে যদি এর সাথে হ্যান্ডশেক করিস তবে মা যে ডলের সাথে হ্যান্ডশেক করে অমনি ডল গান গেয়ে ওঠে এটা দেখে সবাই অবাক হয়ে যায় বাবা মা এটা কি করে হলো আরে বাচ্চারা এই ডলের ভিতরে মাইক্রোফোন ফিট থাকবে আর হাতে মাইক্রোফোনের সুইচটা হবে যেই হ্যান্ডশেক করবে সুইচটা হয়তো অন হয়ে যায় আর ডল বলতে শুরু করে এটা শুনেই চিঙ্কির মাথায় এক আইডিয়া আসে আরো বাকিদের সে আইডিয়া বলে स्कूल दूरे बड़ मैदान हाचारा देखे बहरे अनेक गाड़ी दाड़ी और अनेक बाच्चा किच्चा तो निजे प्रजेक्ट नहीं विदेश नाम लेखा टेबिल बाकी टेबिलेक्ट सजा जा गट्टू चिंकी और बाकी रोबट नहीं टेबिले जाए আর রোবটটাকে দাঁড় করিয়ে দেয় আর দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগে চারিদিকে বিদেশ থেকে আসা অনেক বাচ্চা ছিল যারা নিজেদের নতুন নতুন প্রজেক্ট এনেছে তখনই এক্সিবিশন শুরু হয়ে যায় আর কিছু টিচার্স গাট্টু চিঙ্কির প্রজেক্ট দেখতে আসে গুড মর্নিং টিচার্স হুম গুড মর্নিং বাচ্চারা আরে বা 
তোমরা তো দেখছি রোবট বানিয়েছ কি নাম তোমাদের রোবটের তখনই চিনকি রোবটের বাটন টেপে আর রোবট নিজের থেকেই বলে ওঠে হ্যালো গুড মর্নিং আমার নাম হলো মিস্টার বোট আপনারা সবাই কেমন আছেন রোবট কি এভাবে কথা বলতে শুনি সবাই তো অবাক হয়ে যায় আরে বা এ তো কথা বলছে সত্যি এটা দারুণ রোবট বানিয়েছ তোমরা কিন্তু তোমরা এই বয়সে কি করে বানালে এটা ম্যাম জিজ্ঞেস করতেই চিঙ্কি রোবটের সমস্ত ম্যাকানিজম ম্যামকে বুঝিয়ে দেয় ম্যাম আমরা আগে আমাদের রোবটের পুরো স্ট্রাকচার বানিয়ে নিয়েছিলাম তারপর গাট্টু আর হারি মিলে রোবটের বাইরের অংশ খোলে আর আমরা তাতে এই মাইক্রোফোন ফিক্স করে দিই তারপর ভয়েস রেকর্ডে আমার ভয়েস রেকর্ড করে এতে ফিট করে দিই যাতে রোবটকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে ও প্রশ্নে উত্তর দিতে পারে হ্যালো গুড মর্নিং আমার নাম হলো মিস্টার বট আপনারা সবাই কেমন আছেন এটা শুনে হেড ম্যাম আর বাকি টিচার্সরা খুব ইমপ্রেস হয়ে যায় তারপর অন্য বাচ্চাদের প্রজেক্টস দেখতে চলে যায় আরে বা সবার আমাদের রোবট খুব পছন্দ হলো ইয়ে আচ্ছা তোরা এবার গিয়ে বাকি বাচ্চাদের প্রজেক্টসও দেখে নে ততক্ষণ আমি তোদের টেবিলে রোবটের সাথে থাকবো ওকে ম্যাম গট্টু চিঙ্কি হরি আর গড্ডি গিয়ে আলাদা আলাদা প্রজেক্টস দেখতে লাগে সবার প্রজেক্টসই অনবদ্য ছিল কিন্তু তখনই গুড্ডির নজর একটা ছেলের প্রজেক্টসের উপর যায় যে বল কেন বানিয়েছিল ওই দেখ ও একটা বল কেন বানিয়েছে একদম আসল লাগছে চলো চলো কাছে গিয়ে দেখি সেখানে এক বিদেশি বাচ্চা বল কেন বানিয়েছিল যাতে ডার্ক রেড কালারের লাভা ছিল এমন মনে হচ্ছিল যেন বল কেন একদম আসল ওই বাচ্চাটা গাট্টু চিঙ্কি আর ওর বন্ধুদের বলে হ্যালো ফ্রেন্ডস মাই নেম ইজ জেরিমি অ্যান্ড দিস ইজ মাই প্রজেক্ট বল কেন ও হাই মাই নেম ইজ গাট্টু অ্যান্ড দিস আর মাই ফ্রেন্ডস ইউর ওয়াল ক্যানো লুক ভেরি রিয়েল ও থ্যাংক ইউ সো মাচ ডু ইউ নো আই ক্যান শো ইউ ওয়াল ক্যানি কিরাপশন টু ওই বাচ্চাটার কথা শুনে গাট্টু চিঙ্কি আর বাচ্চারা সবাই অবাক হয়ে যায় তখনই বাচ্চাটা একটা বাটন টেপে আর ওয়াল ক্যানো থেকে লাভা বেরোতে লাগে ও বাও দিস লুকস লাইক এক্স্যাক্ট ওয়াল ক্যানি কিরাপশন থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপর সবাই সেই বিদেশি ছেলেটার সাথে হাত মেলায় আর তারপর নিজের প্রজেক্টের কাছে চলে আসে এবার সব বাচ্চাদের নিজেদের প্রজেক্ট সাবমিট করতে হতো তখনই সেখানে সব বাচ্চাদের মা বাবা সেখানে আসে বাচ্চারা কেমন লাগছে এক্সিবিশনে দারুণ বাবা তোমরা জানো কি আমাদের হেড প্রিন্সিপাল এসেছিলেন আমার কাজের অনেক প্রশংসা করেছেন সেটা তো হওয়ারই ছিল তোমাদের রোবটটাকে বানিয়েছ তো এত ভালো তখনই অ্যানাউন্সমেন্ট হয় যে সব বাচ্চাদের একসাথে অডিটোরিয়ামে বসতে হবে ওখানে বাচ্চাদের রিফ্রেশমেন্ট দেওয়া হবে গাট্টু চিঙ্কি আর ওর বন্ধুরাও সেখানে গিয়ে বসে পড়ে আর সেখানে আশেপাশে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে লাগে ওরা বিদেশি বন্ধু পাতি খুব খুশি ছিল শুধু তাই নয় ওদের জ্যাপানিজ বন্ধুও হয় তারপর এক এক করে সব বাচ্চাদের স্টেজে ডাকা হয় গাট্টু খুব মজা আসে আর শুধু তাই নয় পরের দিন খবরের কাগজে রোবটের সাথে ওদের ছবিও ছাপে আর এর সাথেই গাট্টু চিঙ্কি সিদ্ধান্ত নেয় যে এবার থেকে ওরা প্রত্যেক কম্পিটিশনে পার্ট নেবে আর নতুন কিছু শিখবে আপনাদের যদি আমাদের ভিডিও ভালো লেগে থাকে তো আমাদের ভিডিওকে লাইক করুন কমেন্ট করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন